ये उन दिनों की बात है अम्मा यार ये देखो नैना समीर का नाम पीछे पड़े हैं। अगर उन्हें मेरा रंग नहीं पसंद तो कोई बात नहीं ना भूल जाओ विभा कैसे भूल जाओ हर कोई तुम्हारे सावले पन के वजह से मना कर देता है ठीक है ना माँ तो मना करने दो मुझे ऐसे लड़के से शादी ही नहीं करनी जो मेरा रंग देख कर रिश्ता करे देख विवाह सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता इतने रिश्ते आए सब ने मना कर दिया थोड़ा तो पीछे पड़ना पड़ेगा हेज वगैरह मांगे तो भी दूंगे लेकिन तुम्हारी शादी करवा के रहूंगे नहीं माँ ऐसा मत करना और वैसे भी मुझे ऐसे लड़के से शादी करनी है जो मेरा रंग ना देखे मेरा दिल देखे कुछ नाम जब साथ होते हैं तभी उनका सही मोल होता है अगर दोनों अलग हों तो शायद उनकी चर्चा उतनी ना हो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ समीर नैना <laughs> हम दोनों के नाम हमेशा से ही एक दूसरे से जुड़े रहे यहाँ तक कि हम दोनों के बीच जब प्यार नहीं था तब भी मुझे आज भी याद है जब मैंने शादी का कार्ड बनवाया था तब भी हम दोनों का नाम साथ था और जब हमारा पहला शो टीवी पर आया तब भी हमारा नाम साथ ही था कार्ड से लेकर टीवी तक का सफर काफी मजेदार रहा काफी कॉमेडी ट्रेजेडी साथ साथ झेली हमने <laughs> चान, चान, चान। वैसे मैं टीवी देखता नहीं हूँ लेकिन कल से तेरा एपिसोड पक्का देखूंगा <laughs> हाँ बहुत सारू छे हाँ तुम्हारा सीरियल ना बहुत अच्छा है देखना बहुत हिट होगा सच्ची हमें भी आपकी कहानी बहुत पसंद आई नए जमाने की है हाँ <laughs> नमस्कार अरुणा जी हम जतिन हम आपके बहुत बड़े फैन हैं हमने आपकी सारी फिल्में देखी है और आपके सारे सॉन्ग हमें बहुत ही पसंद है एक गाके सुना है क्या गाय गाय देते हैं चढ़ती जवानी मेरी अरे बाबा ये अभी गाने का टाइम का है हमें थोड़ा अरुणा जी से बात तो करने दो अरुणा जी नमस्ते मैं सीनियर रिटायर्ड एडिटर गोपाल गडकरी मैं अपने जमाने में अपने पेपर में बहुत सारे आर्टिकल छपे है मैंने आप पे मुझे तो अभी भी हेडिंग याद है बहुत ही खूबसूरत अदाकारा जो अपने शानदार अभिनय से किसी भी किरदार में बड़ी आसानी से ढल जाती है हाँ मतलब आप जो भी करती थी बहुत ही खूबसूरत दिखती थी मतलब बहुत अच्छी लगती थी मैं, मैं राकेश अग्रवाल नैना का पापा ओ गुड नमस्ते वो आपका वो तिल है वो खरा है कि खोटा है सौ तक के खरा है मसा है मोल अच्छा मोल 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 बोलते हैं तो निकाल नहीं अच्छा अच्छा अरे फोटो खींचते ना फोटो 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 खींचते अरे यार सब इस तरफ क्यों आ रहे हैं तो फोटो कौन खींचेगा आदित्य तू खींच अरे जतिन मैं मैं नहीं मैं नहीं आप खींचो आप अच्छा खींचते हो हाँ अरे नहीं तुम्हारा वो फोटो कैमरा है ना तो तुम खींचो ना समीर तुम्हारा होना जरूरी है किसी और को दे दो ना समीर हाँ जी रुको मैं हाँ, तुम ले लो अच्छे हाँ। हाँ, हाँ, से लेना अरे राकेश जी आपकी फोटो तो रह गई आइए ना आप आइए स्पेशल फोटो कमाल कमाल आओ गडकरी जी आप जरा खींच दीजिए ना हाँ, हाँ। आपको अच्छी तरह से आती होगी हाँ, हाँ, हाँ। अभी हंसेगा भी राकेश भाऊ
शुभम जी हाँ। क्या कह रही थी इतना लंबा सफर करके आए हैं ऑफिस क्यों जा रहे हैं थोड़ा आराम कर लीजिए ना हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ आज ना ऑफिस थोड़ा लेट जाता हूँ मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है नैना का पहला एपिसोड ही नहीं देख पाए ट्रेन को भी आज लेट होना था अब टाइम पर आ जाते तो सबके साथ मिलकर देख पाते हाँ ना बताओ अरे वो जतिन तो बता रहा था अरुणा जी भी आई थी हाँ अरुणा जी से भी नहीं मिल पाए पता है सब ने उनके साथ फोटो खिंचवाई अब सब है फोटो में बस हम ही नहीं है हाँ ना प्रीति और शुभम जी आ तो गए हैं शायद तनवी ने सब कुछ बता भी दिया होगा पता नहीं क्या बोलेंगे वो नैना तुम टेंशन मत लो प्रीति और शुभम वो दोनों समझेंगे इन दोनों के प्यार को भैया भाभी चाय प्रीति एक बार तनवी का रिश्ता पक्का हो जाए ना फिर हम लोग भी पार्टी करेंगे भैया मुझे उसी बारे में आप दोनों तो से कुछ बात करनी थी हाँ बोल यार समीर कुछ गोली वोली दे यार अपन को ये टेंशन के मारे दिमाग का भेजा फ्राई कर रहा है और थोड़ी देर घर पे होता ना तो तनवी से पहले अपन ही अपने आई बाबा को सब बता देता तू तू चुप रहे यार बस आज की बात हो रहे हैं एक बार सबको पता चल जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा तनवी समझा देगी अपनी तरीके से सबको तू इधर इधर आके बैठ भाई भाभी आप तो जानते हैं इतने सारे लोग हैं रिश्ते के लिए लेकिन सबने कोई ना कोई बहाना देकर मना कर दिया तो उनकी किस्मत खराब थी तू क्यों टेंशन ले रही है तनवी तुम्हारी किस्मत में ना कोई बहुत ही अच्छा लड़का लिखा होगा मैं मैं वही पूछना चाहती थी कि अगर कोई ऐसा लड़का है जिसे मेरे रंग से कोई शिकायत नहीं है और जो दहेज में भी कुछ नहीं चाहता तो रंग से भी कोई शिकायत नहीं और और दहेज में भी कुछ नहीं चाहता अरे ऐसा लड़का मिलेगा तो मैं आग बंद करके तुरंत तेरी शादी करा दूंगा उससे समीर तनवी ने तो अब तक सब बोल दिया होगा अगर उसके घर वाले नहीं माने तो मैं, मैं काम करता हूँ मैं खुद ही जाके सब बता देता हूँ तुझे बनाने की जरूरत नहीं है तनवी तनवी समझा देगी उनको अपने तरीके से अरे लेकिन वो अकेले काय को समझाएगी अपन को भी उधर ही जोना मांगता है ना अजित मेरी बात सुनो देखो अगर ऐसा कुछ होगा तो तनवी खुद बता देगी और फिर तुम अकेले नहीं जाओगे हम भी जाएंगे ना तुम्हारे साथ तुम अकेले नहीं हो इन सब में अपन का तो फ्यूज ही उड़ गया यार कुछ समझ में नहीं आ रहा यार समीर देखो क्या लगता है वो मानेंगे ना उसके घर वाले अपन की और तनवी की शादी के लिए मान जाएंगे और अगर नहीं मानेंगे तो तो हम मनवा लेंगे ना अंकल ऐसे लड़के मिल कर आ रहे हैं जो तेरे दिल के इकोनॉमिक्स को समझे तनवी तुम हमसे ये बात क्यों कह रही हो क्योंकि क्योंकि ऐसा एक लड़का है जिसे मैं जानती हूं कौन है वो लड़का आदित्य पापा पापा आप मेरी बात सुनिए पता था मुझे मुझे पता था पक्का दोनों के बीच में कुछ चल रहा है ऐसे रोज रोज खुलने में कोई नहीं घूमता है साथ में और तुम क्या बोला था तुमको मैंने तुमको बोला था कि आदित्य को समझाओ तनवी से दूर रहे और तुम हो कि उसी के नाव में सवार हो गए पापा जी मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है हमने तो सिर्फ दो प्यार करने वालों को मिलाया है जो कुछ भी हो लेकिन मेरी नजर में ये सब गलत है पापा प्यार करना क्या गलत है 
ये दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपने प्यार के लिए अपने घर वालों से भी लड़ने के लिए तैयार हाँ अंकल अपन अपन तन्वे के लिए सबसे लड़ने को तैयार है मतलब पहले अपन नहीं था पर समीर और नैना ने हिम्मत दी तो अभी अपन सबको सच बताने वाले अंकल तुम दोनों फिर वही अपनी कहानी क्यों दोहरा रहे हो भाई हम लोग मान गए इसका मतलब ये नहीं कि सबके माँ बाप मान जाएंगे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और तू तेरी हिम्मत कैसे हुई तनवी के बारे में सोचने की तनवी से बहुत प्यार करता हूँ सच में छोड़िए प्लीज अरे छोटा भाई मानता था और इसने इसने मेरे पीठ पीछे मेरी बहन को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों मुझसे कभी कोई भी बात छुपाओगे ऐसी बात नहीं है प्रीति सच में जब मुझे पता चला था तो मैं तुझे बताने आई थी पर तू घर पर नहीं थी और मैंने तनवी और आदित्य से बोला कि जब तुम लोग आ जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें बताए नैना बिल्कुल ठीक कह रही है और शुभम आदित्य बहुत अच्छा लड़का है तनवी से बहुत प्यार भी करता है आप तो कितने सालों से जानते हो उसको दोस्त भी मानते हो अपना हाँ मानता था दोस्त पर उसी दोस्ती का तो फायदा उठाया इसने ऐसा नहीं है जीजू सच में तनवी और आदित्य एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आदित्य बहुत खुश रखेगा तनवी को खुश रखेगा कैसे खुश रखेगा इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं है इसकी जिंदगी में अरे पूछो इससे पूछो इसके पास कोई काम है काम है ना वो अरुणा जी ने भी कहा कि वो अपने शो में ट्राई करेंगे इसको और एक बार एक शो मिल गया फिर तो काम मिलता रहेगा ना देखो समीर तुम चाहे जो कुछ भी कहो मैं ये जानता हूं कि इसने ना इसने मेरे विश्वास का फायदा उठाया नहीं हम चाहे जो कुछ भी हो मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा अगर हम साथ नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं रह पाएंगे हाँ जीजू और तनवी को अतित्य से ज्यादा अच्छा लड़का नहीं मिलेगा जो कुछ भी हो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इसने जो किया है इसे धोखा कहते हैं देखो शुभम वैसे तो मुझे इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है लेकिन बड़ा होने के नाते बोल रहा हूं तुम लोग आए दिन तनवी के लिए रिश्ता ढूंढते रहते हो फिर भी हर बार लोग मना करके चले जाते हैं अब जब आदित्य जैसा समझदार लड़का हमारे सामने है जो तनवी को पसंद करता है उसे प्यार करता है मेरे ख्याल में कोई समस्या की बात नहीं होनी चाहिए समझ रहे हो फौजी मैं मैं नहीं जानता हूं कि क्या सही है और क्या गलत इस बात का फैसला मां ही करेगी वो अभी मंदिर गई हैं। जब आ जाएंगी तो मैं उनसे बात करूंगा हम भी गडगरी अंकल से बात करेंगे तनवी की कहानी से इंस्पिरेशन ली थी सोचा भी नहीं था कि इतना ड्रामा होगा ड्रामे के कोई लव स्टोरी बनती है क्या अब हमारी लव स्टोरी देखो ना कितना कुछ हुआ था हमारे साथ जानती हूँ अच्छे से जानती हूँ तभी तो तनवी और आदित्य का साथ दे रही हूँ पर समीर 
मैंने कोई ऐसी लव स्टोरी लिखना चाहती हूँ जिसमें इतना ड्रामा ना हो मतलब क्यों दो प्यार करने वालों को हमेशा इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और घर वाले बड़े उन्हें तो बैठाकर समझाना पड़ता है अगर दुनिया में हर कोई प्यार की ताकत को समझता तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाती ना मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो मैं तो बस इतना चाहती हूँ की निर्मला आंटी भी समझ जाए समझ जाएंगी ना टेंशन मतलब क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि तनवी के लिए कितने सारे लड़के हैं और सबने मना कर दिया है तो जब उन्हें पता चलेगा कि कोई तनवी से प्यार करता है उसे शादी करना चाहता है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी वो मान जाएंगी शादी करना चाहता है शादी हो चुकी है बस किसी को पता नहीं आ, पता ना चले तो अच्छा होगा और वैसे भी जब वो लोग शादी के लिए मान जाएंगे ना और शादी हो ही जाएगी फिर तो फिर बताना भी नहीं पड़ेगा हमें लेकिन समीर ना प्लीज किसी को नहीं पता चले तो ठीक रहेगा वरना सबको बुरा लगेगा जो भी हो है तो ये एक तरीके का धोखा ही ना वो तो है तब शादी करवाना ठीक लगा और अब शादी छुपाना ठीक लग रहा है कहते हैं जो आपका हम सफर होता है वही आपका हम राज होता है और मैं तो अपने हम सफर से ही राज छुपा रहा था तो ज्यादा दिन राज राज कैसे रहता <laughs> लेकिन एक तरह से अच्छा था कि नैना को सब पता चल चुका था अब हम दोनों मिलकर इस कहानी को क्लाइमैक्स तक ले जा सकते थे लेकिन आप तो जानते ही हैं हमारी लाइफ में क्लाइमैक्स बिना एक्शन के पूरा हो ये हो नहीं सकता था अरे तू क्या रो रही है रोना तो हम सबको पड़ेगा आप पता नहीं लोग क्या कहेंगे और मां मां को जब यह सब पता चलेगा तो क्या कहेंगी मां तो चाहिए ना शुभम जी मम्मी जी मान जाएंगी अरे मम्मी जी तो मान जाएंगी लेकिन अगर गड़करी अंकल और आंटी नहीं माने तो हम क्या करेंगे जाकर उनके पैर पकड़ेंगे गिर गिराएंगे नाग रगड़ेंगे कि हमारी लड़की को अपना लो अब उसकी टेंशन मत लीजिए अभी तो बना लेगा उनको तू ना तू कुछ भी मत बोल हमारे विश्वास को तोड़ा है तूने शुभम जी अगर आप ही शांत नहीं रहेंगे तो मम्मी जी को कैसे मनाएंगे सर्टिफिकेट आदित्य को दे देता हूँ ताकि वो शुभम से बात कर सके इससे पहले कि आंटी से बात करें कहा भाग गया कहीं गुस्से में गुस्से में गड़बड़ ना कर दे आदित्य कहा जा रहा है तू अपन तनवी के घर जा रहे पागल हो गया क्या हाँ सटक गया अपन की देख अभी बहुत हो गया यार समीर अभी अपन तनवी को और टेंशन में नहीं देख सकता नहीं छोड़ सकता उसे अकेला आदित्य देख अभी तू कहीं भी नहीं जाएगा एक छोटी सी गलती ना सब कुछ गड़बड़ कर सकती है तू ठंडे दिमाग से सोच समीर अपन जब तनवी के साथ होएगा तभी अपन शांत होएगा अपन को जाने का ही तू मेरी बात तू तू कहीं नहीं जाएगा अगर तू अभी वहां गया ना तो सब और नाराज हो जाएंगे समझा कर यार अभी तू कहीं नहीं जाएगा अरे तो जो भी अपन समझाएगा ना उन लोगों को मेरी बात सुनिए लड़के भी ना कुछ होश ही ना है तो कोई जरूरी कागज लग रहा है अब समीर को है कि आदित्य को ये तो मैरिज सर्टिफिकेट लग रहा है और है किसको जब तक मैं माँ से बात नहीं कर लेता हूँ तू आदित्य से बात नहीं करेगी अरे इसने एक बार भी नहीं सोचा ये 
सिखाया था ना फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज